हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल आज हम जो देख रहे हैं वो कैपिलरी ट्यूब जो कि एक एक्सपेंशन डिवाइस है अब एक्सपेंशन डिवाइस देखने वाले हैं सो एक्सपेंशन डिवाइस का नाम है कैपिलरी ट्यूब ठीक है सो इज वन ऑफ द एक्सपेंशन डिवाइस अब कैपिलरी ट्यूब कैसे काम करती है उसका किस तरीके का फंक्शन है वो हम समझने वाले हैं सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या होगा कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट अब पहले तो सबसे पहले ये समझना है एक्सपेंशन वॉल यानी कैपिलरी ट्यूब कहाँ पे जुड़ता है तो वो होता है कंडेंसर और ई ऑपरेटर के बीच में सो ये कंडेंसर और ऑपरेटर के बीच में होगा तो यहां से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंडेंसर के अंदर अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जैसे ये कैपिलर ये आप जो देख रहे हो दैट इज ए राउंड कोइल ये राउंड कोइल आप जो देख रहे हो लाइक दिस ए राउंड कोइल है उसको बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब ठीक है सो ये कैपिलरी ट्यूब यहां पे कौन है तो ये जो राउंड कोइल है वो कैपिलरी ट्यूब है बाकी का ये जो चीज देख रहे हो दैट इज ई ऑपरेटर ये चीज देख रहे हो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर से आ रहा है ये है स्टेनर ठीक है तो आपका जो ये नंबर ऑफ टर्न आप जो देख रहे हो गोल राउंड लाइक दिस कोयल आप देख रहे हो दिस इज अपिलरी ट्यूब दिस पार्ट इज कॉपिलरी ट्यूब दिस इज यूपरेटर एंड यहां से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंडेंसर के अंदर से अब ये स्टेनर है स्टेनर का काम क्या होता है स्टेनर का काम होता है कि जो भी रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसके अंदर से जो भी कंटामिनेंट है ठीक है जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो भी डर्ट है उसको कलेक्ट करना सो दैट इज फंक्शन ऑफ स्टेनर अब होगा क्या कंडेंसर के अंदर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा फिर स्टेनर में होगा स्टेनर क्या करेगा डर्ट पार्टिकल और जो भी कंटामिनेंट होगा जो भी फॉरन पार्टिकल्स होगा वो ट्रेप कर देगा अब आपका रेफ्रिजरेंट है वो एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर से पास होगा अब ये कैपिलरी ट्यूब होती क्या है सो ये स्मॉल डायमीटर ट्यूब होती है स्मॉल इंटरनल डायमीटर ट्यूब किसकी बनी हुई होती है कॉपर की बनी हुई होती है ठीक है सो इट इज मेड ऑफ कॉपर ऑफ स्मॉल इंटरनल डायमीटर ट्यूब ऑफ वेरिंग लेंथ अब आपको कैपिलर ट्यूब की लेंथ कितनी रखनी है वो डिपेंड करता है आपको कितना प्रेशर ड्रॉप चाहिए क्योंकि कैपिलर ट्यूब क्या है एक्सपेंशन वाले और एक्सपेंशन वाले का फंक्शन क्या होता है प्रेशर को रिड्यूस करना है यानी प्रेशर का ड्रॉप करवाना तो आपको कितना प्रेशर ड्रॉप करना है वो डिपेंड करता है कि आपको आपकी लेंथ उस हिसाब से आपको रखनी होती है सो so, ठीक है तो लेंथ इज डिपेंड ऑन हाउ मच प्रेशर ड्रॉप यू वॉन्ट इन द सिस्टम ओके नाउ उसका जो डायमीटर जनरली होता है वो होता है 0.5 फाइव mm से 2.25 पॉइंट mm तक होता है उसकी लेंथ जो जनरली होती है वो 0.5 मीटर से 5 मीटर तक की होती है ये जनरलाइज डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं ठीक है अब होगा क्या ये कि स्मॉल इंटरनल डायमीटर ट्यूब होगी जैसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट ये स्मॉल इंटरनल डायमीटर ट्यूब से पास होगी तो अब होगा क्या वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी तो अब फ्लो को फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रहा है ठीक है सो वो स्मॉल डायमीटर ट्यूब की वजह से फ्लो फ्रिक्शन फील करेगा जैसे ही फ्लो फ्रिक्शन फील करेगा तो वो अपना प्रेशर उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो वो प्रेशर ड्रॉप कितना होता है तो वो प्रेशर ड्रॉप होता है कंडेंसर प्रेशर माइनस यूपोरेटर प्रेशर जितना समझ में आ रहा है मैं आपको इस तरीके से समझ जाऊ यहां पर आपका यूपोरेटर है फिर ये रहा आपका एक्सपेंशन वाल ये आपका सॉरी यहाँ यहाँ पे आपका कंडेंसर है दिस इज कंडेंसर कंडेंसर जाके एक्सपेंशन वाल ये आपका ई ऑपोरेटर है फिर आएगा कंप्रेसर और फिर जा, चला जाएगा कंडेंसर मान लो कि कंडेंसर पे 40 बार है और यहाँ पे 20 बार है तो एक्सपेंशन वाल में कितना प्रेशर क्योंकि यहाँ पे आए तो ट्वेंटी बार प्रेशर होना चाहिए यहाँ पे फोर्टी बार है तो कंडेंसर से मुझे ऑपरेटर में प्रेशर रिड्यूस करवाना तो कितना कन्वर्ट करवाना पड़ेगा तो वो प्रेशर ड्रॉप कितना होना चाहिए दिस माइनस दिस वो कितना होगा सो कंडेंसर माइनस यू ऑपरेटर फोर्टी माइनस ट्वेंटी यानी ट्वेंटी सो यहाँ से फोर्टी है तो ट्वेंटी ड्रॉप होके यहाँ पे आगे ट्वेंटी बार हो जाना चाहिए तो वो प्रेशर ड्रॉप कितना होना चाहिए इट मस्ट बी इक्वल टू कंडेंसर प्रेशर माइनस यू ऑपरेटर प्रेशर तो ये तो बेसिक चीज है कॉमन सेंस वाले ठीक है अब प्रेशर ड्रॉप किस पे डिपेंड करता है प्रेशर ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रपोज टू तो लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब की अगर लेंथ ज्यादा होगी तो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा मिलेगा एंड इनवर्सली प्रपोजल टू डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब जितना आप कैमिलरी ट्यूब का डायमीटर स्मॉल रखेंगे उतना आपको प्रेशर ड्रॉप है वो ज्यादा मिलेगा ठीक है सो दिस इज द लॉजिक है जितना आप स्मॉल रखते हो डायमीटर का ट्यूब जितना भी आप स्मॉल रखोगे उतना आपको प्रेशर ड्रॉप ज्यादा मिलेगा तो आपको क्या होगा इट इज इनवर्सली प्रपोजनल टू द डायमीटर ऑफ प्रेशर ड्रॉप तो आपको उस तरीके से लेंथ और डायमीटर का कॉम्बिनेशन रखना है जिस तरीके से आपको प्रेशर ड्रॉप चाहिए सो so, आपको अलग अलग प्रेशर ड्रॉप चाहिए तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना पड़ेगा लेंथ और डायमीटर का वजह से ठीक है अभी आपने एक प्रेशर ड्रॉप सेट कर दिया तो उस हिसाब से ही आपका लेंथ और डायमीटर रहेगा फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते ठीक है सो दिस इज हाउ दी कैपिलर ट्यूब इज वर्क इन दिस्टम बाय बाय है